எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் செவன் ஆஸ் யூஸ்வல் ஐ நேம் கொடுத்துக்கலாம் இந்த இன்டெக்ரல் டி எக்ஸ் பிட்வீல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் இப்படி பிராக்கெட் போட்டு கொடுத்துறாங்க அவங்களே சொல்லிட்டாங்க பாரு இது எதை டினோட் பண்ணது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இந்த ஷார்ட்கட் எந்த சம் கொடுத்தால் பொருந்து ஸோ லிசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி அந்த பாக்ஸ் கொடுக்குற டூ எக்ஸ்க்கு ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு எம் அப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு எம் பை டூ இப்போ அந்த இன்டர்வல் என்னது ஜீரோ டு ஒன் ஜீரோ டு ஒன் ஸ்டார்டிங் எண்டிங் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு பிட்வீனில் ஏதாவது வேல்யூ வருமாங்கிறத இதை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோல ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ சப்போஸ் எம்முக்கு ஜீரோ கொடுங்க ஜீரோ பை டூ ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ அது ஆல்ரெடி இங்கே இருக்குது அப்போ எம்முக்கு ஜீரோ கொடுத்து பார்த்தோம் ஓகே ஜீரோக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் ஒன் கொடுக்கலாம் அப்போ எம்முக்கு ஒன் எம்முக்கு ஒன் கொடுத்தா ஒன் பை டூ அந்த ஒன் பை டூ இதுக்கு பிட்வீனில் இருக்குது எழுதிக்கலாம் ஜீரோ கொடுத்தாச்சு ஒன் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது டூ கொடுக்கலாம் டூ பை டூ ஒன் அது எழுதியாச்சு த்ரீ கொடுக்க முடியாது த்ரீ பை டூங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை தாண்டி போயிடும் அப்போ இதோட நிறுத்திக்கலாம் அதாவது உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குது அதுக்கு எக்ஸ் நேம் கொடுத்துங்க அப்போ வெறும் எக்ஸ் வர மாதிரி சிம்பிளை பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே நெகட்டிவ்லாம் கொடுக்க முடியாது இங்கே இருக்கிறதே ஜீரோ டு ஒன் அப்போ எம்முக்கு ஜீரோ ஒன் டூ இந்த மூணு வேல்யூ கொடுக்குறப்போ இதை அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு அதை தாண்டி கொடுக்குறப்போ வெளியில் போயிடுச்சு அப்போ இதோட நிறுத்திட்டோம் இப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஒரு இன்டெகரலா ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது எத்தனை இன்டெகரலா வேணா ஃபைனைட்டா அடிஷன்ல பிரிக்கலாம் அப்படித்தான் பிரிக்க போறோம் இந்த ஜீரோ டு ஒன் எப்படி பிரிக்க போறோம்னா ஜீரோ டு ஹாஃப் என்னது கிரேட்டஸ்ட் இன்டீஜர் ஃபங்க்ஷன் டூ எக்ஸ் டி எக்ஸ் பிளஸ் ஹாஃப் டு ஒன் டூ எக்ஸ் டி எக்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஃபர்ஸ்டோட லோயர் லிமிட்டும் லாஸ்டோட அப்பர் லிமிட் சேமா இருக்குது மீதியில் இங்க அதாவது இது ஜீரோ அது ஒன் அங்க அது கூட கம்பேர் பண்றப்ப சேமா இருக்குது பாருங்க இந்த ஹாஃப் ஹாஃப் கேன்சல் அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இன்டெகல் ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ்னா ஏ டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ்ங்கிறத ஏ டூ சி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் பிளஸ் இன்டெகல் சி டூ பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டி எக்ஸ் அப்படி ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா யோசிக்க வேண்டாம் ஒரு இன்டெகல்ல இப்படி அந்த பிட்வீன்ல எந்த வேல்யூ வர மாதிரி இருந்தாலும் இப்படி தாராளமா பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா இந்த லோயர் லிமிட் இருக்குது அல்லவா அதைய எக்ஸுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க ஜீரோ டு ஹாஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக இந்த லோயர் லிமிட் ஜீரோ டூ இன்டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ டி எக்ஸ் பிளஸ் இன்டெகரல் ஹாஃப் டு ஒன் அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக லோயர் லிமிட் ஹாஃப் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ அங்கே ஹாஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஹாஃப் டூ டூ கேன்சல் அப்போ ஒன் இருக்கு ஒன் டி எக்ஸ் அல்லது வெறு டி எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோ வந்தால் என்ன ஆயிரு ஜீரோ இல்லை கரெக்டாக ப்ரொசீட் பண்ணால் ஜீரோ வெளியே எடுத்து எழுதிக்கோ இன்டெகல் டிஎக்ஸ்னா எக்ஸ் அப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுவேன் ஜீரோ இன்டூ எனி திங் திரும்ப அதுதான் வரும் அப்போ ஜீரோ வந்தால் டக்குன்னு ஜீரோன்னு போட்டுக்கோங்க பிளஸ் இன்டெகரல் டிஎக்ஸ் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் என்ன லிமிட் ஹாஃப் டு ஒன் ஈக்குவல் டு இது எழுத தேவையில்லை அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் மைனஸ் ஃபார்முலே வரக்கூடிய மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக லோயர் லிமிட் லோயர் லிமிட் என்னது ஹாஃப் அப்போ ஒன் மைனஸ் ஹாஃப்னா ஹாஃப் எல்சம் எடுத்து பாருங்க பை ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் 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 பை டூ எதோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ இதே மாடல்ல இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் சேம் மெத்தட் தான் இமீடியட்டாக அடுத்தது அந்த சம் பார்த்துடலாம் 